Nasz przeogromny wszechświat pełen jest dziwnych, potężnych zjawisk oferujących nam możliwość podróżowania. Wyobraźmy sobie kosmiczne bramy, które mogą wpuszczać i wyrzucać obiekty, albo przenosić je do innego punktu czasoprzestrzeni. Najpewniej taka podróż zakończy się zakładą. Można wpaść do czarnej dziury lub trafić przez tunel na drugi koniec wszechświata. Mogą cię zniszczyć wyrzutki z białej dziury. Zajmiemy się poszukiwanymi przez naukowców fantastycznymi obiektami, czarnymi i białymi dziurami oraz tunelami czasoprzestrzennymi. Czy to wytwory wyobraźni, czy może obiekty potwierdzone naukowo? Kosmos. Tajemnice Wszechświata. Czarne dziury. Tajemnica tuneli czasoprzestrzennych. Wszechświat to skarbnica możliwości. Szukamy pojazdu, który dotrze w dowolny jego zakątek. To nie będzie statek kosmiczny, tylko tunel czasoprzestrzenny. Teoretyczny skrót między punktami odległymi w czasie i przestrzeni. Tunele czasoprzestrzenne przypominają metro. Wchodzi się w dziurę, jedzie tunelem i wysiada przez inny otwór na drugim końcu miasta. Tunel czasoprzestrzenny łączy różne odległe punkty wszechświata. Fizyk Clifford Johnson rozważa możliwość istnienia tunelu. Różnica między metrem a tunelem czasoprzestrzennym jest taka, że tym drugim można dotrzeć znacznie dalej niż normalnie podróżując w przestrzeni. Teoretycznie tunel powinien mieć wlot i wylot, położone w różnych miejscach wszechświata. Tunel czasoprzestrzenny pozwoliłby przyspieszyć podróż. Do galaktyki Andromedy trzeba by lecieć z prędkością światła przez 600 tysięcy lat. Mam nadzieję, że kolejnym wielkim odkryciem astronomów będą tunele czasoprzestrzenne. Nie tylko dlatego, że fascynują takich jak ja, ale że mogą nas przerzucić w miejsca inaczej niedostępne. Gregory Benford łączy wiedzę z fantastyką na temat dalekiego kosmosu. Jest fizykiem i autorem ponad 30 powieści science fiction. Był świadkiem potwierdzenia wielu fantastycznych teorii. Ludzie chcieliby wiedzieć, czy tunele czasoprzestrzenne istnieją, czy są tylko matematyczną konstrukcją genialnego Einsteina. Ogólna teoria względności Einsteina dopuszcza istnienie tuneli. W 1935 roku Einstein i jego asystent Nathan Rosen opisali matematycznie model połączenia międzygalaktycznego, nazwanego mostem Einsteina-Rosen. Tunel czasoprzestrzenny jest rozwiązaniem równe ogólnej teorii względności. To hipotetyczny łącznik różnych punktów w czasoprzestrzeni. Pojawił się wśród rozwiązań opisujących czarne dziury. To masywne obiekty tak silnie oddziałujące grawitacyjnie na otoczenie, że gdy ciała za bardzo się do nich zbliżą, nie zdołają się już oderwać. Nawet światło nie potrafi uciec z czarnej dziury. Ten basen z odpływem jest prostym modelem czarnej dziury. Mamy tu niszę, która stanowi horyzont zdarzeń. Woda wpada tak samo jak gaz do czarnej dziury. Gdyby ryba dotarła za blisko centrum, odpłynęłaby w niebyt bez szans na powrót. Einstein nie widział w tunelu metody podróżowania. Obiekt rodził się w pewnej chwili. Otwierał się na krótko i zaciskał. Wszystko, co do niego weszło, było miażdżone. 
Typowy tunel czasoprzestrzenny opisany równaniami jest mało stabilny. Po krótkim istnieniu znika. Należy jakoś przedłużyć mu życie. W roku 1962 udowodniono, że most Einsteina Rosena jest nietrwały. Zainteresowanie tematem osłabło. W 1997 roku na podstawie powieści astronoma Carla Sagana powstał film Kontakt, w którym tunele czasoprzestrzenne służyły do podróży kosmicznych. Książka Kontakt i jej adaptacja filmowa przybliżyły ideę tuneli czasoprzestrzennych zwykłym ludziom. Dzięki temu temat znów stał się popularny. Niejasna, teoretyczna koncepcja nie była traktowana przez fizyków poważnie do czasu, gdy Carl Sagan możliwie rzeczowo opisał jej konsekwencje. Odtąd specjaliści od ogólnej teorii względności biorą pod uwagę możliwość podróży przez tunel czasoprzestrzenny. Naukowcy zaczęli badać, czy mogą istnieć trwałe tunele inne niż rozwiązanie Einsteina. Ale coś musiałoby je chronić przed zaciśnięciem. Należy ustabilizować tunel czasoprzestrzenny, żeby się nie zapadł i pozostał drożny. Potrzebne jest coś egzotycznego, nowego. Materia o ujemnej masie. Nic takiego nie zaobserwowano. Działałaby antygrawitacyjnie, odpychając inne masy. Jeśli kiedyś zaobserwujemy takie cząstki, będzie można nimi stabilizować tunele czasoprzestrzenne. Idea podróży przez tunele oczarowała miłośników science fiction i rozbudziła zainteresowanie naukowców tą kwestią. Idea drożnego tunelu czasoprzestrzennego wzbudziła sensację. Może kiedyś będzie fizycznie możliwy szybki transport do innej galaktyki. Tunel czasoprzestrzenny bywa nazywany wormhole, czyli kanał robaka. Gdy stworzenie chce się przedostać przez jabłko, wygryzie drogę przez miąż i dotrze do celu krótszą trasą niż po powierzchni. Ale inaczej niż robak, my nie wiemy, jakie niebezpieczeństwa czekają nas w środku tunelu albo u wylotu. Tunel czasoprzestrzenny może się kończyć w niebezpiecznej części Wszechświata, zdominowanej przez dziwne zjawiska, a nawet w jądrze gwiazdy. Gdy odkryjemy tunel czasoprzestrzenny i będzie dość blisko nas, najpierw poślemy nim bezzałogową sondę, by poleciała tam i z powrotem. Może nawet dołączymy do niej linę, na wypadek, gdyby z jakiegoś powodu nie mogła wrócić sama. Fizycy nie znają zjawisk, które doprowadziłyby samorzutnie do powstania tunelu czasoprzestrzennego. A czy da się go stworzyć sztucznie? Jedną z rozważanych możliwości budowy tuneli czasoprzestrzennych byłoby rozdęcie ich z maleńkich obiektów stanowiących strukturę czasoprzestrzeni, fluktuujących zgodnie z zasadami mechaniki kwantowej. Naukowcy chcą formować drożne tunele czasoprzestrzenne z tak zwanej piany kwantowej, wszechobecnej struktury subatomowej, której bańki są miliardy lub biliony razy mniejsze niż jądra atomów. To jest zasada całkowicie niedostępna dla naszej techniki, ale godna uwagi. Gdyby udało się stworzyć lub zlokalizować tunele czasoprzestrzenne, można by wykorzystać ich potencjał do turystycznych podróży w czasie i przestrzeni. Wehikuł czasu albo tunel czasoprzestrzenny, który doprowadziłby nas do innej galaktyki, mogłaby zbudować tylko cywilizacja starsza od naszej o miliony lat. Wehikuły czasu zajmują filmowców od ponad 50 lat. Panowie, 
Mówię o podróżowaniu w czasie pojazdem stworzonym właśnie w tym celu. Ale czy tunel czasoprzestrzenny przeniesie nas w czasie? Przebywając parę kroków w tunelu czasoprzestrzennym, można się przenieść do innej galaktyki lub przenieścić w czasie. Tunel czasoprzestrzenny jako wehikuł czasu wzbudza wiele wątpliwości. Czy ziemianie będą kiedyś mogli przenieść się w przeszłość, a nawet zmienić bieg historii? Teorie uważane dziś za science fiction będą kiedyś podobną oczywistością jak fakt, że Ziemia jest okrągła. Prawa fizyki nie wykluczają istnienia tuneli łączących odległe punkty czasu i przestrzeni. Czy ta sieć kosmicznych przejść da się wykorzystać do podróży w czasie? Zgodnie z ogólną teorią względności Einsteina, podróż do przyszłości jest możliwa. Czas dla różnych obiektów płynie różnie, zależnie od ich położenia i prędkości. Ciała o prędkości bliskiej prędkości światła starzeją się wolniej niż te nieruchome. Ciała w zasięgu wielkiej masy odczuwają wolniejszy upływ czasu niż te od niej oddalone. Zegary idą w różnym tempie zależnie od intensywności pola grawitacyjnego. W silniejszym czas płynie wolniej niż w miejscach, gdzie nie odczuwa się grawitacji. Na Ziemi zegary chodzą nieco wolniej niż na orbicie. Weźmy na przykład satelity GPS. Ich zegary chodzą szybciej niż ziemskie, ponieważ działa na nie słabsza grawitacja. Naukowcy i technicy projektujący takie systemy muszą uwzględnić tę różnicę. Gdyby nie dokonali stosownych korekt, nawigacja przestałaby działać i prowadziłaby nas w niewłaściwym kierunku. Hipotezę o podróżach w przyszłość zweryfikowano za pomocą dokładnych zegarów atomowych. Naukowcy umieścili jeden na Ziemi, a drugi w rakiecie, która poleciała w kosmos. Przy użyciu radia sprawdzono różnicę wskazywanego czasu. Zegar w pojeździe tykał szybciej. Tutaj mój zegarek chodzi wolniej niż zegarek astronauty w rakiecie daleko od Ziemi. Jego czasomierz chodzi szybciej, a on szybciej dotrze do przyszłości. Fizycy rozważali, czy tunel czasoprzestrzenny może przenieść nas nie tylko w przyszłość, ale też w przeszłość. Załóżmy istnienie tunelu prowadzącego z Ziemi do centrum naszej galaktyki. Z zewnątrz upływ czasu przy wlocie byłby szybszy niż przy wylocie. Patrząc przez tunel, mielibyśmy wrażenie, że czas płynie wszędzie tak samo. Różnica w prędkości upływu czasu obserwowanej z zewnątrz i przez tunel sprawia, że można go uznać za wehikuł czasu. Wchodząc do takiego tunelu, można wyjść setki, a nawet tysiące lat wcześniej. Za sprawą tunelu czasoprzestrzennego można się przenieść do innej galaktyki. A nawet w inne czasy. 
Przez tunel czasoprzestrzenny można cofnąć w czasie informacji, a nawet ludzi. Powrót do przeszłości prowadzi do niepokojących paradoksów. Czy można cofnąć się w czasie i zmienić historię? Z podróżami w czasie wiąże się wiele problemów opisanych paradoksami. Najsłynniejszy jest paradoks dziadka. Czy mogę cofnąć się w czasie i zabić swojego dziadka, zanim spłodzi mojego ojca? Wówczas nie urodzi się ani mój ojciec, ani ja, więc nie będę mógł się cofnąć w czasie. Załóżmy, że cofnąłem się w czasie i poznałem moją mamę, gdy była nastolatką, zanim mnie urodziła. Rozkochałem ją w sobie, a ona odtrąciła konkury mojego ojca, więc nie mogła dojść do moich narodzin. Napotykamy wielkie problemy natury praktycznej. Jeśli któregoś dnia do waszych drzwi zapuka osoba podająca się za waszą pra, pra, pra wnuczkę, która wróciła z odległej przyszłości, żeby poznać sławnego przodka, nie zatrzaskujcie drzwi. Może nasi potomkowie będą podróżować w czasie i kiedyś nas odwiedzą. Podróże do przeszłości natchnęły wielu scenarzystów science fiction. Jeśli ta maszyna może to, co opisałeś, zniszcz ją, zanim ona zniszczy ciebie. Prawa fizyki nie wykluczają istnienia tuneli czasoprzestrzennych. Ale co mówią na temat zmieniania historii? Być może prawa fizyki nie wykluczają podróży w czasie, dopóki nie zakłócają one spójności wszechświata. Z tego powodu można uznać, że biegu historii nie da się zmienić. Nie można zapobiec swojemu powstaniu jak w paradoksie dziadka. Nie wiemy, czy przez tunel czasoprzestrzenny można podróżować w czasie. Część naukowców twierdzi, że próba użycia go w tym celu może go zniszczyć. Połączenie tunelem czasoprzestrzennym dwóch różnych epok może skończyć się narastaniem promieniowania, którego w efekcie zniszczy i zniweczy plan podróży w czasie. Zapewne właśnie w ten sposób świat broni się za pomocą praw fizyki przed licznymi paradoksami i dziwnymi zjawiskami, które byłyby dziełem wehikułów czasu. Podróż przez tunel czasoprzestrzenny to ryzykowna sprawa. Nie wiadomo, czy nagle w tym procesie nie zmienisz się w kulę gazu na skutek działania siły grawitacji utrzymującej tunel. Prawdopodobnie ma ona wielką moc. Nie da się kategorycznie stwierdzić, że tunel czasoprzestrzenny nie może działać, ani że nigdy nie opanujemy tego zjawiska. Te sprawy dotyczą sił, energii i wiedzy, do których obecnie nie mamy dostępu. Opisano też inne obok tunelu czasoprzestrzennego zjawisko, jeszcze nie zaobserwowane, ale dopuszczalne z punktu widzenia ogólnej teorii względności. Jest to biała dziura. Czarna dziura przypomina odpływ, przyciąga i zasysa różne przedmioty. Biała dziura działa na odwrót. Obiekty z niej wypadają jak woda z fontan. Biała dziura to jednorożec, zjawisko, którego nikt nie zaobserwował. Ma pewne cechy czarnej dziury, ale działa na odwrót. Można ją zobrazować, odtwarzając od końca film, rejestrujący historię czarnej dziury, zasysającej materię za horyzont zdarzeń. Biała dziura wygląda tak jak czarna, oglądana od końca. We wszechświecie zaobserwowano czarne dziury, zgodne z naszymi wyobrażeniami. Ciekawe, czy istnieją białe. Gdy odkryto pierwsze kwazary, sądzono, że to białe dziury. Dlaczego? Bo emitują wielkie ilości energii. Prawdziwej białej dziury jeszcze nie zauważono. Pewna szkoła głosi, że zjawiska, które są możliwe, na pewno gdzieś zachodzą. 
Zgodnie z tym przekonaniem we wszechświecie da się znaleźć białe dziury. Jeśli w przyrodzie występują białe dziury, to mogły odegrać istotną rolę w pierwszych chwilach istnienia Wszechświata, a może nawet go ukształtować. Pewne tajemnice Wszechświata mogą rzeczywiście okazać się czarno-białe. Wszechświat narodził się z wielkiego wybuchu, ognistej kuli energii, rozszerzającej się z punktowej osobliwości początkowej. Osobliwość to miejsce o gigantycznej grawitacji. Z wybuchu powstał cały Wszechświat. Przestrzeń, czas i wypełniająca je materia oraz energia. Białe dziury są nieco podobne do osobliwości początkowej. Powstały jako teoretyczny model w einsteinowskiej teorii grawitacji. Są odwrotnością czarnych dziur. Z osobliwości wydostaje się materię. Niektórzy naukowcy przypuszczają, że z takiego ciała mógł narodzić się Wszechświat. Jedna z hipotez o narodzinach Wszechświata zakłada, że początkowa osobliwość stała się wielką białą dziurą. Zwolennicy tej koncepcji twierdzą, że następstwem było powstanie Wszechświata za sprawą Wielkiego Wybuchu. Biała dziura emituje materię, zamiast ją pochłaniać. Czyż Wielki Wybuch nie był czymś podobnym? Kropką kwantową, rozszerzającą się i wyrzucającą materię. Być może historia naszego świata to historia białej dziury. Sonda kosmiczna WMAP agencji NASA mierzy promieniowanie reliktowe powstałe we wczesnym stadium rozwoju Wszechświata. Badacze tych fal potwierdzili, że tuż po Wielkim Wybuchu nastąpiło szybkie i gwałtowne rozdęcie Wszechświata, poprzedzające jego regularne rozszerzanie. Niektórzy zastanawiają się, czy przyczyną gwałtownego wzrostu nie była biała dziura. Dane z satelitów, takich jak WMAP, są spójne z teorią wieloświatów. Wieloświat składa się z wielu wszechświatów unoszących się niczym bąbelki piany na wodzie. Powstają ciągle nowe, łączą się, pękają i dzielą. Innymi słowy, wielkie wybuchy mogą być powszechne. Rozpoczyna je gwałtowne rozszerzanie się białej dziury, z której powstaje nowy wszechświat. Nie stwierdzono, czy istnieją inne wszechświaty, a tym bardziej, czy powstały z białych dziur. Choć na razie białe dziury istnieją jedynie w teorii, naukowcy dowiedli, że w przyrodzie byłyby bardzo nietrwałe. Szybko by się zapadły, przekształcając w czarne dziury. Prawdopodobnie białe dziury odegrały ważną rolę, choć istniały bardzo krótko. Ale nawet wówczas mogły wpłynąć na przyszłość Wszechświata. Trudno zweryfikować tę tezę, ale nie można jej też obalić. Białe dziury są owocem wyobraźni bez rzeczowych podstaw. Wątpię, by obecnie istniały. Ale kiedyś nie wierzono również w czarne dziury. Białe dziury mogły, choć niekoniecznie, powstać u zarania Wszechświata. Za to czarne dziury to nie science fiction. Ich istnienie potwierdzono naukowo. Astronomowie wiedzą, że te wirujące spirale powstały po śmierci wielkich gwiazd. Gdy masywna gwiazda nie ma już czego spalać, nie może wytrzymać siły własnej grawitacji. Wnętrze się zapada, tworząc czarną dziurę. 
Czarne dziury komplikują ewolucję Wszechświata. Przyciągają materię i wyrzucają. Zmieniają otoczenie, nawet części galaktyk. Czarne dziury organizują widowisko. Są wielkie, potężne i niepowstrzymane. Trudno zauważyć czarną dziurę, ponieważ jest po prostu czarna. Można za to dostrzec, jak oddziałuje na inne ciała. Na przykład zaobserwować gaz, który wpada w dziurę, ogrzewa się i emituje promienie X. Dawniej sądzono, że czarne dziury to wymysł wyobraźni. Fizycy śmiali się do rozpuku, gdy ktoś o nich wspomniał. Ale do dziś wykonano już setki, a nawet tysiące wspaniałych zdjęć czarnych dziur. Istnieją przynajmniej dwa rodzaje czarnych dziur. Te wielkości gwiazdowej mają masę od 3 do 30 mas Słońca. W naszej drodze mlecznej jest ich 100 milionów, podobnie w innych galaktykach. Supermasywne czarne dziury mają masę milionów albo miliardów Słońc. Taki kolos tkwi przypuszczalnie w centrum każdej galaktyki. W naszej jest taka. Mniejsze i większe czarne dziury są ogromnie żarłoczne. Czarna dziura przypomina ruchome piaski, w które wiele wpada, a nic nie wychodzi. Podróż do czarnej dziury byłaby niezwykła, nawet psychodeliczna. Przypominałaby sport ekstremalny. Podczas zbliżania się do czarnej dziury jej grawitacja rozciągnęłaby ciało. Siła działająca na głowę byłaby inna niż ciągnąca za nogi. Rozciągnięto by mnie w nieskończoność. W końcu atomy mojego ciała by się rozpadły. W przypadku supermasywnej czarnej dziury ten proces przebiega nieco inaczej. Ciało rozciągnęłoby się dopiero po przekroczeniu horyzontu zdarzeń. Wynika to z działania siły pływowej, która dopiero w pobliżu osobliwości staje się ogromna. Dzięki temu badacz wpadający w taką czarną dziurę miałby kilka chwil na badanie i podziwianie, zanim by go wessał. Jeśli kogoś nie przeraża jedna czarna dziura, to może weźmiemy dwie walczące o dominację. W bezkresnym wszechświecie czarne dziury czasem łączą się w pary. Wydaje się, że to swego rodzaju kosmiczne współgranie. Duet czarnych dziur jest jednak daleki od równowagi. Gdy dwie czarne dziury za bardzo się do siebie zbliżą, nie mogą już uciec. Zaczynają krążyć dookoła siebie jak gwiazdy wielokrotne. Dwie czarne dziury w końcu się zderzą i zleją w jedność. Uważa się, że połączenia czarnych dziur są dość powszechne. Dziury zwykle krążą wokół siebie, zmniejszając orbitę. W końcu zleją się w całość. Reakcja prowadzi do znacznych zakrzywień czasoprzestrzeni. Dwa obiekty silnie zakrzywiające czasoprzestrzeń nagle łączą się w jedno. W tym zjawisku powstają silne fale i emitowana jest wielka energia. Zwykle podczas kolizji czarnych dziur emitowane są wibracje zwane falami grawitacyjnymi, które rozchodzą się po siatce czasoprzestrzeni. Drgania te przypominają fale powstałe przy wrzuceniu kamienia do jeziora. Równowaga powierzchni została zakłócona, więc fale roznoszą drgania do odległych punktów zbiornika. 
Kiedyś nie można było obserwować zdarzeń dwóch czarnych dziur. Obecnie naukowcy dysponują detektorami fal grawitacyjnych. Jeśli je wykryją, mogą zarejestrować zderzenie czarnych dziur. LIGO jest naziemnym obserwatorium i służy do namierzania fal grawitacyjnych powstałych przy zderzeniu czarnych dziur o masie kilku słońc. System używa laserów do mierzenia odchyleń luster zawieszonych na przewodach pod ramą urządzenia. Gdy dwie czarne dziury się zderzają, emitują wibracje zakrzywiające czasoprzestrzeń. Kiedy fale docierają do detektora, odrobinę zmieniają odległość między czujnikami. Mierniki badają odległość między nimi i w ten sposób rejestrują nadejście fali grawitacyjnej. NASA i Europejska Agencja Kosmiczna powołały projekt LISA, by zbudować detektor wychwytujący fale ze zderzeń supermasywnych czarnych dziur. Następują one w trakcie przenikania galaktyk. W tym procesie dwie ogromne czarne dziury znajdujące się w ich środkach zbliżają się i formują nową jeszcze większą, w centrum nowo powstałej galaktyki. Jeśli zderzenie dwóch supermasywnych czarnych dziur nie robi na kimś wrażenia, rozważmy kolizję trzech. W styczniu 2007 roku amerykańskie i europejskie satelity wykryły tercet czarnych dziur w gwiazdozbiorze Panny 10 miliardów lat świetlnych od Ziemi. Tak naprawdę były to trzy kwazary, niezwykłe obiekty, które prawdopodobnie czerpią energię z czarnych dziur leżących w centrach galaktyki. Dzieliło je 100, 150 tysięcy lat świetlnych, tyle ile wynosi szerokość Drogi Mlecznej. Prawdopodobnie trójka gwałtownie złączy się w jedno ciało. Gdy na skutek zderzenia dwóch wielkich galaktyk eliptycznych spotkają się trzy supermasywne czarne dziury, nastąpi prawdziwy kataklizm. Dwie dziury mogą połączyć siły i wyrzucić trzecią z układu. Oddziaływanie grawitacyjne między trzema ciałami może doprowadzić do wyrzucenia jednej z supermasywnych czarnych dziur poza horyzont starzeń pozostałych dwóch, które niechybnie się połączą. Supermasywna czarna dziura zostanie wystrzelona ze znaczną prędkością, więc nie może pociągnąć za sobą gwiazd. Zacznie działać samodzielnie i tworzyć nowy układ. Współczesna nauka zgłębia tajemnicę czarnych dziur. Wiele pozostaje jeszcze poza jej zasięgiem. Najtrudniejsze pytanie o naturę czarnych dziur brzmi, co leży po drugiej stronie. Co się stanie po wrzuceniu encyklopedii do środka? Czy wszystkie informacje znikną? Tego nie wiemy. Zgodnie z ogólną teorią względności Einsteina z czarnych dziur nie może nic wylecieć. Tymczasem małe czarne dziury podlegają zarówno prawom jego teorii, jak i mechanice kwantowej. Prawa tej drugiej sprawdzają się w świecie małych cząstek, protonów, neutronów i elektronów. Ogólna teoria względności dotyczy świata wielkich mas, planet, gwiazd i galaktyk, gdzie największy wpływ ma grawitacja. Zgodnie z mechaniką kwantową, czarna dziura nie jest obiektem pasywnym, który pochłania inne, nie wypuszczając niczego. Może promieniować. Promieniujące czarne dziury są zwane małymi, bo nie dorastają do pięt czarnym dziurom, powstałym z gwiazd i tym supermasywnym. Słynny fizyk Stephen Hawking stwierdził, że małe czarne dziury muszą wysyłać fale. 
Odkryto je i nazwano promieniowaniem Hawkinga. Według niektórych takie czarne dziury będą zanikać, aż w końcu wyparują. Hawking dowiódł matematycznie, że w procesie powstania i zanikania małej czarnej dziury informacji o obiektach, które w nią wpadły, nie da się odtworzyć. To śmiałe twierdzenie wywołało burzę wśród naukowców, ponieważ prawa fizyki kwantowej głoszą, że informacji nie da się całkowicie zniszczyć. Naukowcy podzielili się na dwa obozy. Pierwszy akceptuje twierdzenie Hawkinga, a drugi uważa, że wymagają uściślenia. Zgodnie z teorią strun informacja nie znika, tylko pojawia się w trudno uchwytny sposób. Dotąd nie wiadomo, co się dzieje z informacją, która wpada do czarnej dziury. Pochłaniane obiekty mają skład chemiczny, kolor, temperaturę i inne cechy. Nie wiemy, co się dzieje z tymi informacjami. Nie wydaje się możliwe, żeby naukowcy zdołali wejść do czarnej dziury, opuścić ją żywi i zameldować o odkryciach. Współpraca całego świata nauki pomogła za to uczynić inny krok, zbliżający nas do tajemnicy. Stworzyć małe czarne dziury na Ziemi. Współcześni naukowcy przekraczają kolejne granice w badaniu kosmosu. Kogo nie przerażają naturalne czarne dziury, niech odwiedzi fabrykę syntetycznych. W europejskim laboratorium CERN zbudowano wielki zderzacz hadronów. Największy i najbardziej złożony przyrząd naukowy świata. Ten akcelerator cząstek ma długość 27 km. Może zderzać i łączyć cząstki elementarne, odtwarzając na małą skalę zjawiska zaistniałe mikrosekundy po wielkim wybuchu. Maszynę zaprojektowano i zbudowano po to, aby zweryfikować ważne tezy z zakresu fizyki kwantowej. Urządzenie koncentruje tak wielką energię, że fizycy mogą poznać naturę zdarzeń cząstek, a nawet stworzyć małe czarne dziury. Może zaobserwujemy mikroskopijne czarne dziury powstające po zderzeniu cząstek o wielkiej energii. Przyjrzymy się im, chociaż szybko znikają. Badając produkty rozpadu, uzyskamy dane o grawitacji kwantowej. Nie sądziliśmy, że za naszego życia będzie to możliwe. Wizja produkcji czarnych dziur zasiała strach i podejrzliwość. Czy mogłyby wyrwać się spod kontroli i pochłonąć ziemię? Promieniowanie kosmiczne silniej oddziałuje na Ziemię niż mikroskopijne czarne dziury. Nie są one szkodliwe. Nie pożrą Ziemi. Zderzacz hadronów nie jest narzędziem zagłady. Podobny strach przed czarnymi dziurami pojawił się w USA. W Brookhaven już wcześniej prowadzono eksperymenty w mniejszym akceleratorze. W kanale zderzacza ciężkich, relatywistycznych jonów RH i C atomy złota wpadają na siebie, osiągnąwszy 99,9% prędkości światła. Po rozpoczęciu doświadczeń w 2000 roku rozeszły się wieści, że w czołowych zderzeniach powstają czarne dziury. Nasza ekipa jest odpowiedzialna. Postanowiła uspokoić panikarzy. Powołała zespół, by przyjrzał się sprawie. Stwierdził, że takie kolizje są powszechne we wszechświecie i nie stanowią zagrożenia. Przez pryzmat modelu matematycznego można stwierdzić, że powodujemy zderzenia w warunkach podobnych do tych, 
których powstają czarne dziury. Rzecz jasna, nic nam nie grozi. W RHIC nie można stworzyć czarnej dziury, która nas zniszczy. RHIC nie zdoła wykreować żadnej czarnej dziury. Nie ma tu dość materii, by powstała osobliwość. Choć RHIC nie może stworzyć nawet małych czarnych dziur, naukowcy badający produkty zderzenia mogą dowiedzieć się czegoś o pierwszych mikrosekundach istnienia Wszechświata. Z wyników badań możemy wywnioskować, co się stało krótko po Wielkim Wybuchu i czy powstały w nim pierwsze czarne dziury. W eksperymentach ze zderzaniem cząstek prowadzonych w USA i w Szwajcarii nie powstaną czarne dziury zagrażające życiu. Dzięki badaniom dowiemy się, czy informacja może wrócić z małej czarnej dziury, a nawet jak powstał Wszechświat. Te laboratoria sprawdzają, do którego momentu obowiązuje teoria Einsteina i jak dużo potrzeba energii, by równowagę straciły znaczenie. Z tego powodu mikroskopijne czarne dziury pomogą nam wyjść poza przewidywania Einsteina. Fizycy wciąż próbują zgłębić tajemnice spowijające czarne dziury i szukają śladów białych dziur oraz tuneli czasoprzestrzennych. Chcą przesunąć granice poznania. Białe dziury, tunele czasoprzestrzenne i czarne dziury są zwykle drogą do zagłady. Nikt nie chce dotrzeć w pobliżu tych obiektów, a podróż byłaby bardzo droga. Trudno je zaobserwować we wszechświecie i tylko o jednym, czarnej dziurze, wiemy na pewno, że istnieje. Występowanie pozostałych wciąż jest tylko hipotezą. To jednorożce astronomii. W historii fizyki nieraz bywało tak, że twierdzenie lub wynik obliczeń uznawano za wybryk wyobraźni, a potem okazywało się, że są poprawne. Weźmy na przykład czarne dziury. Być może białe dziury i tunele czasoprzestrzenne mają swe miejsce w przyrodzie i kiedyś je odkryjemy. Wersja polska Studio Publishing na zlecenie Amercom S.A. Tekst Jakub Szpetulski-Łazarowicz. Konsultacja Zbigniew Gawryś. Czytał Andrzej Leszczyński